ఐ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మోడర్న్ బిజినెస్ ఎన్వైరాన్మెంట్కి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసినాం కదా ఎవి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ సిరీస్లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ క్వశ్చన్స్ నేను కవర్ చేసినాను నవ్వు థర్టీ క్వశ్చన్స్ నుంచి చూద్దాం ఈ థర్టీ క్వశ్చన్ నుంచి ఏవైతే ఇప్పుడు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ చెప్తామో అవన్నీ లేటెస్ట్ ఆర్టీపీస్ ఎంటీపీస్ సంబంధించి ఓన్లీ ఈ మే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన పెండింగ్ ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కవర్ చేస్తాను నవ్వు వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో ఇది పాస్ట్ ఎగ్జామ్ జులై ట్వంటీ వన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దేర్ అనేది చూద్దాము ఐఎన్ఎస్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫర్స్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఏ కాంపరెన్సివ్ రేంజ్ ఆఫ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాడక్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద ఫాలోయింగ్ చేంజెస్ సో ఈ చేంజెస్ని చేయాలి అనుకుంటుంది ఏంటి ఆ చేంజెస్ నాకు తెలియాలి నాకు తెలియాలి దట్ ఈస్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ పేయింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మంత్లీ క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ హ్యాజ్ వెల్ యాజ్ యాన్యువల్లీ సో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆప్షన్స్ ఏవి మంత్లీగా క్వార్టర్లీగా హాఫ్ ఇయర్లీగా యాన్యువల్లీగా ఇది ఆప్షన్స్ అనుకునేవి ఐఎన్ఎస్ హ్యాడ్స్ ఏ సర్చార్జ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ పేమెంట్ ఇఫ్ కస్టమర్ చూస్ మోడ్ అదర్ దెన్ యాన్యువల్ పేమెంట్ సో ఎంత మనకి సర్చార్జ్ అనేది ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతుంది అదర్ దెన్ యాన్యువల్కి పోతే నవ్వు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ అండ్ ఇన్సెంటివ్ సో ఇన్ ఇన్సెంటివ్ ఆఫ్ కస్టమర్ అట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రీమియం అమౌంట్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ విచ్ ఓవర్ ఈస్ అ లోయర్ వర్ పర్ పేమెంట్ ఈవ్ కస్టమర్ ఆప్ టు ఫర్ ఈసీఎస్ ఫెసిలిటీ ఎప్పుడైతే వాడు ఈసీఎస్ ఫెసిలిటీని అంటే ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ సిస్టమ్స్ని కానీ యూజ్ చేసి పేమెంట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి వానికి ఇన్సెంటివ్ ఎంత ఇస్తాం మనం జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ విచ్ ఓవర్ ఈస్ లోయర్ అనేది వానికి పేమెంట్ పర్ పేమెంట్కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ డిస్కస్ విత్ ద అబో ఇన్సెంటివ్స్ డిస్కౌంట్స్ ఆర్ సర్చార్జెస్ ఐఎన్ఎస్ ఇంటెండెడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ జస్టి ఇంటెండెస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ జస్టిఫైడ్ ఆర్ నాట్ అది కరెక్ట్ జస్టిఫైడ్ కాదనే చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఏబిఎస్ ఇది ఆర్ చూడండి అంటే ఎగ్జామ్లు వచ్చినది అది కానీ ఇది కానీ ఆప్షన్ తీసుకోని అని చెప్తున్నాను బట్ మనకు ఆప్షన్ లేదమ్మా ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు సో ఏబీసీ అసోసియేట్స్ ఏ ఫామ్ లార్జ్ లా ఫామ్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ అండర్టేకెన్ అండ్ అనాలసిస్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్టివిటీస్ బట్ అన్సర్టెన్ విచ్ యాక్టివిటీ రిలేస్ టు విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫామ్ వాల్యూ చైన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విత్ ఇన్ ఏబీసీ అండ్ వేరియస్ వాల్యూ చైన్ క్లాసిఫికేషన్స్ సో యాక్టివిటీ డీలింగ్ విత్ క్లైమ్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ బై కస్టమర్స్ సో మనం మన యొక్క కస్టమర్తో డీల్ చేస్తున్నామంటే అది ఒక సర్వీస్ అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ సర్వీసెస్ అయిపోతుంది మనం ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాలి అసోసియేషన్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద యాక్టివిటీ రికమెండేషన్స్ అండ్ అప్రాపియేట్ లెటర్ అండ్ నెంబర్లో మనం కరెక్ట్గా వేయాలి అని చెప్పినారు నెక్స్ట్ అండ్ ఇక్కడ అనలైజ్ ద చేయాలి ఆ యాక్టివిటీకి సంబంధించి నెక్స్ట్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ దట్ ఎన్జూర్స్ ఈచ్ కేస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్లీ రివ్యూ సో ఇండిపెండెంట్లీ రివ్యూ చేయడం వీళ్ళు వర్క్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనకి రికమ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అటెండింగ్ కోర్ట్ కేసెస్ మనం మన కోర్ట్ కేసెస్ని అటెండ్ అవ్వదు అంటే మన యొక్క ఆపరేషన్ని మనం ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తున్నట్టు నెక్స్ట్ రిసీవింగ్ స్టోరేజ్ డేటా ఫ్రమ్ క్లయింట్స్ మీటింగ్ సో క్లయింట్స్ మీటింగ్ నుంచి మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము దట్ ఈస్ ఇన్ బోన్ లాజిస్టిక్స్ అవుతుంది సో ఇన్ బోన్ లాజిస్టిక్స్ రిసీవింగ్ స్ట్రాంగ్ డేటా ఫ్రమ్ క్లయింట్స్ తో డీలింగ్ కస్టమర్స్తో డీల్ చేస్తున్నామంటే సర్వీస్ మనం సెంట్రల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ప్రాపర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోర్ట్ కేసెస్ అటెండ్ అవుతున్నామంటే మన యొక్క ఆపరేషన్ స్ట్రాంగ్ డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామంటే అది ఇన్ బోన్ లాజిస్టిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ చైన్ డిఫైన్ వాల్యూ చైన్ వాల్యూ చైన్ని డిఫైన్ చేయమన్నారు వాల్యూ చైన్ని డిఫైన్ చేద్దాం ఫస్ట్ సో దానికి సంబంధించి దిస్ ఛార్జెస్ బేసికల్లీ రిఫ్లెక్ట్ బేసికల్లీ రిఫ్లెక్ట్ ద ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫర్ ఐఎన్ఎస్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ ద కస్టమర్ మేక్స్ వన్ యాన్యువల్ ఛార్జెస్ దట్ ఈస్ వన్ ఫుల్ యాన్యువల్ ఛార్జ్ కానీ పే చేస్తే ద ఫామ్ విల్ నీడ్ లెస్ మనీ టు ఫైనాన్స్ ఇట్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ హెన్స్ సేవింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఎప్పుడైతే ఇన్సూరెన్స్ అనేది కస్టమర్స్ మేక్ వన్ యాన్యువల్ డ
కలెక్షన్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది సర్చ్ ఛార్జ్ని సో ఆ సర్చ్ ఛార్జ్ని మనం అడిషన్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇన్ అడిషన్ ద ఫామ్ హ్యాస్ టు ప్రాసెస్ ఓన్లీ వన్ రిసీవింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో మనం ఇప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ మంత్లీ చేసినాం అనుకోండి ట్వెల్వ్ ఎంట్రీస్ పడుతుండే సారీ ఆర్ హాఫ్ ఇయర్లీ చేసింటే రెండు ఎంట్రీలు పడుతుండే క్వార్టర్లీ చేసింటే ఫోర్ ఎంట్రీస్ పడుతుండే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఓన్లీ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్లో అయిపోతుంది సో సిమిలర్లీ ఈసీఎస్ ఫెసిలిటీస్ ఈసీఎస్ ఫెసిలిటీ రెడ్యూస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ ఫర్ ద ఫామ్ బై స్మూతింగ్ టైమ్లీ విత్డ్రాస్ సేవింగ్ ద కాస్ట్ ఈజ్ జ్యుడిషన్ ఫర్ ద ఇన్సెంటివ్స్ సేవింగ్ ద దిస్ కాస్ట్ జ్యుడిషన్ ఆఫ్ ద ఇన్సెంటివ్స్ సో మనం ఈ ఈసీఎస్ ఫెసిలిటీ తీసుకోవడం వల్ల ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది రెడ్డి ద ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఫామ్కి ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది అండ్ విత్డ్రాల్స్ కూడా తక్కువ అవుతాయి ఈ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ అనేది తక్కువ అవుతుంది దానివల్ల అది మెయింటైన్ చేసేది తక్కువ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్ పోటర్ డిస్క్రైబ్ వాల్యూ చైన్ ఏం చెప్తానంటే వాల్యూ చైన్ అంటే ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ పర్ఫామ్స్ టు డిజైన్ ప్రాడక్ట్ మ్యా మార్కెట్ బ్రింగ్ ఏ ప్రాడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ కాన్సెప్షన్ టు ద పాయింట్ వెన్ దిస్ ఆర్ కన్జ్యూమ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి ఎండింగ్ కస్టమర్ కన్జ్యూమ్ అయ్యేంత వరకు జరిగే ప్రాసెస్ని వాల్యూ చైన్ ప్రాసెస్ అంటారు అయోధుడు పోటర్స్ డిఫైన్ వాల్యూ చైన్ హ్యాస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫామ్ వాల్యూ యాడింగ్ యాక్టివిటీ బేస్ ఆన్ హిట్స్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ అండ్ కస్ట్ స్ట్రక్చర్ సో ఈ వాల్యూ చైన్ ఏం చేస్తుంది వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ని నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ మనం ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రైజ్ స్ట్రాటజీ అండ్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని మన యొక్క వాల్యూ యాడి వాల్యూ చైన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏం చెప్పినాము డీలింగ్ విత్ క్లైమ్స్ నెగ్లిజెన్స్ వచ్చేసి సర్వీస్ అన్నాము రీజన్ ఎందుకు అంటే సర్వీసెస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ టు మెయింటైనింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ప్రాడక్ట్ సో సర్వీసెస్ ఏవైతే యాక్టివిటీస్ ఉంటావో అవి మన యొక్క వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ప్రాడక్ట్ ఆర్ సర్వీసెస్ టు యువర్ కస్టమర్స్ని మెయింటైనింగ్ చేసుకోవడానికి వన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి మన యొక్క మన యొక్క కస్టమర్స్ని సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మన యొక్క కస్టమర్స్ని వాల్యూ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రొవైడ్ చేసేదే సర్వీస్ అంటారు నెక్స్ట్ సెంట్రలైజ్డ్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ దట్ ఎన్షూర్స్ ఈచ్ కేస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్లీ రివ్యూ దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ కంపెనీ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏమి కంపెనీ యొక్క సపోర్ట్ సిస్టమ్ అవుతుంది అండ్ ఫంక్షన్ దట్ అలో ఇట్స్ టు మెయింటైన్ డైలీ ఆపరేషన్స్ సో డైలీ ఆపరేషన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలని చెప్తుంది నెక్స్ట్ అటెండింగ్ కోర్ట్ కేసెస్ కోర్ట్ కేసెస్కి అటెండ్ అవుతున్నాం అంటే ఏంటి ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ చేంజ్ ఇన్ టు ఇన్పుట్స్ ఇన్ టు అవుట్పుట్స్ ఆపరేషన్ అంటే ఏమి మన యొక్క ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్కి చేంజ్ చేస్తుంది అండ్ ఆ అవుట్పుట్ని మనం కస్టమర్స్కి చేంజ్ చేసి ఉంటాము రిప్రజెంటింగ్ దెమ్ ఇన్ టు కోర్ట్ ఆఫ్ లా నెక్స్ట్ రిసీవింగ్ స్టోరేజ్ డేటా ఫ్రమ్ క్లయింట్స్ మీటింగ్ ఇన్బౌండ్ లాజిస్టిక్స్ ఇన్బౌండ్ లాజిస్టిక్స్ ఆర్ సారీ ఇన్బౌండ్ లాజిస్టిక్స్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ టు రిసీవింగ్ స్టోరింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్పుట్స్ ఇంటర్నల్లీ టు ప్రిపేర్ ద కేసెస్ సార్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ వన్ దట్ ఈస్ ఎంటిపి వన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించినది ఎంటిపి వన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నావు వాట్ ఈస్ దేర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ముందు మనం ఏం చేద్దాం వాట్ ఈస్ రిక్వార్డ్ అనేది ఫస్ట్ చూడండి వాట్ ఈస్ ఇయర్ రిక్వార్డ్ 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 యూఆర్ ఫైనాన్స్ యూఆర్ ఏమంటాం మనం యూఆర్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ చైర్పర్సన్ హ్యాస్క్స్ యూ ఏమని అడిగినాడు నీ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి ఎవాల్యూట్ ద అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రపోజల్ ప్రపోజల్స్ ఫ్రమ్ జెంటా ప్రెస్ అండ్ అడ్వైజ్ గవర్నింగ్ బాడీ వెదర్ షేమ్ షెల్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్ సో అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రపోజల్ ఎవరి నుంచి జెంటా ప్రెస్ నుంచి అండ్ అడ్వైజ్ గవర్నింగ్ బాడీ వెదర్ ద సేమ్ షెల్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్ సో అవుట్ అవుట్ సోర్స్ ప్రపోజల్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అనేది మనం చెప్పాలి నెక్స్ట్ కన్సిడరింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ మెన్షన్ ఇన్ ద కేస్ స్టడీ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రైజ్డ్ బై ద గవర్నింగ్ బాడీ ఆర్గ్యుమెంట్ రైజ్డ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ బాడీ ఐడెంటిఫై టు హైలైట్ అండ్ ఎవాల్యూట్ నాన్ మానిటరీ
has recently revamped it revamped the one of its certification course of law applicable to fintech transactions into law applicable to transactions involved in fintech especially the application of blockchain nla expecting increase in enrollment so adi dani yokka increase aitadi ani vallu anukuntunna anukunte ikkada expect entha mandi chestunaru 1000 candidates osarani anukuntunnaru with enroll for course in each upcoming batches due to enhanced coverage quality content which is more relevant in current scenario so idi manchi la anedi andarki upayogapadadi kabatti oka 1000 subscribers osarani anukunnaru next dan tarvata eppudu em chestunna vaatiki sambandhi nli printing division which operates printing press for printing the study material only only study material ni print cheyadaniki chustunnaru and currency nalyo ki sambandhi estimated cost of printing the study material for revised certification courses so vaallu chestunna course edaithundo aa course ki sambandhina cost ni vaallu provide chestunnaru inda cost kavachu anedi vaallu provide chestunnaru so 1750 rupees vaallu estimate chestunnaru per set ki sambandhi but 2000 added to course fee as fee for self learning materials so konni self learning materials ni vaatini vitini add chesi mottham enta chesina danni 2000 rupees danni chesinaru price ni revised price ni next bos always argue that cost of dispatching posting the study material to candidate postal address is always more than 250 rupees undali so postal charges entu undali anukuntunnaru more than 250 rupees undali anukuntundi majority cases lo and 2000 is subsidized price. If 2000 and Edi, and they will pet Kunaro, Antamala subsidized Osari, a Kanunchi government agency Nunchi, and a Manaki cast car, and a company key cast them, Kazu Edi work choose Kunda. Since the study material is developed by external source persons and industry experts, hence royalty will be paid by NLI to such authors. So authors keep royalty in pages them. Now, the backup of cast and other relevant information are as follow. So, Cast is a break up. You can see the break up. You can see the direct material cost of 560 and direct labor cost of 265 and variable overhead 725 and including royalty fee 200. So, royalty fee is not included. So, 725 is 525. I variable cost. Next, total fixed overhead that is absorbed based on ABC. Absorbed based on ABC attributable to printing thousand sets of study material revised certification course 2 lakhs out of which 120 are committed in nature it cannot be avoided so 120 1 lakh 2 lakhs 1 lakh 20 already no commit I now so additional cost is 80,000 so you cost to 560 265 725 and 80,000 data. If we one thousand sets into one thousand, one thousand, one thousand just kunte direct material cost, direct labor cost, and five twenty five into one thousand just kunte variable cost or sorry, it is eighty thousand or something additional fixed cost or something. Next material cost are on CAF basis. CAF basis since the books are exempt from GST, hence credit is neither booked or nor claimed by printing division of NLI. Considering the expected registration, director BOS signed the requirement of to print thousand sets and send them approval of chairperson. Uh, or chairperson officer under one pump is done. Now, this is what we have Notification is made on government changes. Some much dispense, some much even a change. Only Atlantic change. Only now. Chairman is concerned with cost efficiency and consider printing is neither value generated nor strategy activated for NLI. So, of course, cost efficiency batches can be added to the value additions. That's why we produce it. Next, beneficiary to outsource. So, we have to do the manufacturing. We have to do the outsourcing. And we have to do the person. So, we have to do the outsourcing proposal. 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 So, we have to do the outsourcing proposal. We have to do the outsourcing proposal. We have to do the outsourcing proposal. Cost efficiency considered cheap. So, outsourcing is a cheap one. Mr. Guru Murthy, Mr. Guru Murthy, one of the member of Gardening Council, opposed chairman, stating that what about the quality and confidentiality? Mr. Vyash, 
another member also argued that cost of in-house in printing will also come down due to learning curve so okokoro ko laga maatladutunnaru first chairman vachi outsourcing iddam antunnadu kurumurdu vachesi outsourcing isthunte quality confidentiality etu untadu annadu vyasha vachi manam in-house lone chestane first mana cost ekku kavachu but learning curve any learning curve anedi vachi mana yokka cost ni decrease chestani ee antunnaru next chair person mentioned that during recent days while reading about pros and cons that is advantages and disadvantages edi outsourcing its et untadi anedi manam consider cheskunte daniki sambandhi pros and cons anedi cheppali next outsourcing is cheppali to e read about gain sharing arrangement next e further mention gsa class shall be inserted in outsourcing contract but mr vaisha highlighted the high failure rate of gsa where some other members said they are don't know gsa actually means gst and em anedi teliyadu gst call gsa vere valaku teliyadu anta ippudu manam gsa ante endi anedi manam cheppamannaru in the questions lo next again the tender and outsourcing proposal for janta press janta press ki outsourcing idthe entha ithe anukuntunna vallu 1000 ki 14.5 lakhs aitadu anukuntunna total cost manufacturing cheyaniki mana already paina direct material direct labor available cost and additional fixed cost entha anedi telusu so anto amount raavachu aa amount anedi 14 lakh 50 ki ekku unda or 14 lakh 50 ki takku unda anedi chudandi 14 lakh 50 kante ekku unte accept cheyandi out process ki 14 lakhs 50 kante takku unte accept cheyakani in house manufacturing cheyadame బేస్ట్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ నెక్స్ట్ డెలివరీ ఫ్లైట్ డెలివరీ స్టిల్ డెలివరీ అట్ ఎన్ఎల్ఐ స్టోర్ రాయల్టీ హార్ స్టిల్ టు బి పేడ్ బై ఎన్ఎల్ఐ టు అనదర్ ఆదర్స్ బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ జన్ సేల్ సెట్ జనతా ప్రెస్ ఈ సైమ్ బిజినెస్ ఫర్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సో లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి దీనిలోనే ఉందంట ఏది ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వాళ్ళు అండ్ రినోడ్ ఫర్ క్వాలిటీ అండ్ జనతా ప్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో అవార్డెడ్ బై లోకల్ గవర్నమెంట్ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీస్ ఫర్ యూజింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీసైక్లింగ్ ఒకటి చెప్పినాడు కదా క్వాలిటీ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఎట్లు ఉంటుంది అని క్వాలిటీ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మంచి ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఇది వాళ్ళకి మంచి సర్టిఫికేట్ ఉంది రా బాబు అని చెప్తున్నారు నో ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా అంటే మనం కాస్ట్ చూసుకుందాం కాస్ట్ ఎంత అయితే మనకు వాళ్ళ నుంచి పర్చేస్ చేస్తే ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అయితే మన కాస్ట్ ఎంత ఫైవ్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అడిషనల్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ సో ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ మనం పెట్టుకుంటాం బెస్ట్ ఆర్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అవుట్ సైడ్కి వేయడం బెస్ట్ అంటే మనం పెట్టుకోవడం బెస్ట్ ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ సో దీనివల్ల అలా షెల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రపోజల్ ఫ్రమ్ జెంటా టు ప్రింట్ థౌసండ్ సెట్స్ ఆఫ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ ఆఫ్ రివైజ్ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ సో ద కాస్ట్ రిలవెంట్ టు అవుట్ సోర్సింగ్ డెసిషన్ షెల్ ఓన్లీ బి దట్ కాస్ట్ విచ్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ by accepting outsourcing proposal this cost have cost on account of direct material direct labor variable expenses excluding royalty become same is still need to be paid by nli so manam em tisukovali cost lo direct material direct labor variable expenses and royalty ni exclude cheyali royalty anedi income quote and same is still need to be paid by ఎన్ఎల్ఐ అండ్ అవైలబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి తీసేయాలి అబ్జార్డ్ దానికి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఏదో అవైలబుల్ ఉంది కదా అది పక్కన పెట్టేస్తాము సో అడిషనల్గా అయ్యేది టూ ల్యాక్స్ నుంచి అడిషనల్గా అయ్యేది ఎయిటీ థౌసండ్ మాత్రమే అది కన్సిడర్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ సిన్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ విచ్ కెన్ బి సేవ్డ్ ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ థౌసండ్ సెర్స్ ఆఫ్ స్టడీ మెటీరియల్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్స్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ది ప్రైస్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆఫర్డ్ బై జనతా ప్రైస్ ఎన్స్ ఎన్ఎల్ఐ should not accept the outsourcing proposal next non monetary aspects so non monetary aspect pakaram pote janta outsourcing cheyadam best kada ante financial ga ite not acceptable ippudu non financial ga vaste first nli can focus on value generating activities so nli ani chochu value generating ga focusing cheyochu the value chain of an any organization built from activities which convert the inputs into the final product for which customer he is ready to pay so value chain of organization is done in the same way activities are done in the same way inputs into final product is done in the same way final product is done in the same way customer is ready to pay that is the activities that you can do value chain choose kunta di. how much he is ready to pay depends upon value perceived by him సో వాళ్ళు ఆ వాల్యూ చేయిని చూసుకొని ఎంత ప్రైస్ పెట్టాలి ఎంత లేదనేది వాళ్ళు డిసైడ్ అయిపోతారు ఎన్ వాల్యూ జనరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆఫ్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కేపబుల్ టు జనరేట్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్ఐ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ కస్టమర్ హూ ఆర్ రెడీ టు ఎన్రోల్ ఇన్ ద రివైజ్ సర్టిఫికేషన్ సో ఈ కేసులో క్యాండిడేట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో 
ఎంతమంది రెడీ ఉన్నారు రివైజ్ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్కి సంబంధించి బికాస్ నౌ ద కోర్స్ హ్యాస్ ఎన్హాన్స్ కవరేజ్ విత్ క్వాలిటీ కంటెంట్ విచ్ ఈజ్ మోర్ రిలవెంట్ ఫర్ కరెంట్ సినారియో దీనిలో ఏమి క్వాలిటీ ప్రకారం మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు క్వాలిటీ ప్రకారం మనం ప్రొవైడ్ చేయగలమా చేయలేమా ఇన్ని ఒకసారి కాస్ట్ ఒకటి చూసుకుంటే క్వాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బయట ఇప్పుడు సినారియోలో ఆ క్వాలిటీ మనం మెయింటైన్ చేయగలమా మెయింటైన్ చేయలేము అనేది చూసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎంత యాక్టివిటీస్ విచ్ కేపబుల్ టు జనరేట్ వాల్యూ ఫర్ కస్టమర్స్ ఎప్పుడైతే మనం క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తామో అప్పుడే మన యొక్క కస్టమర్ యొక్క వాల్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కంటెంట్ అండ్ రిలవెన్స్ బై అవుట్ సోర్సింగ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ జాబ్ ఎన్ఎల్ లైక్ కెన్ హెన్ హ్యాండ్ ద ఫోకస్ ఆన్ సచ్ నెక్స్ట్ నోట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కంటెంట్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ బుక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కంటెంట్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ బుక్ అండ్ ఇట్స్ మెటీరియల్ ఆర్ ప్యూర్లీ డిఫరెంట్ ప్రేర ఈజ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ లేటర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ అపియరెన్స్ నో డౌట్ మే ఈజీ రీడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ వాల్యూ జనరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ సో క్వాలిటీ కంటెంట్ క్వాలిటీ బుక్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇంటలెక్చువల్ ఇంపార్టెంట్ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్ మెటీరియల్ అపియరెన్స్ నో డౌట్ మే ఈజీ రీడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ ఎప్పుడైతే క్యాండిడేట్ ఈజీగా చదువుతారో అది మనకి వాల్యూ జనరేటింగ్ ఐజీ టీజీగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టీబీఎల్ ఎఫెక్ట్ టీబీఎల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమి ట్రిపుల్ బాటమ్ లైన్ ట్రిపుల్ బాటమ్ లైన్ టీబీఎల్ అంటే టీబీఎల్ వాజ్ సజెస్టెడ్ బై కింగ్టోన్ ఎల్ కింగ్టోన్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ విచ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇక్కడ మనం ట్రిపుల్ బాటమ్ లైన్ అంటే త్రీ ఐటమ్స్ గురించి ఫోకస్ చేస్తుంది ఒకటి పీపుల్ ఇంకోటి ప్లానెట్ ఇంకోటి ప్రాఫిట్ సో పీపుల్ ప్లానెట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రాఫిట్ సిన్స్ అవుట్ సోర్స్ కాంట్రాక్టర్ దట్ ఈజ్ జనత ప్రైస్ ఈజ్ అవార్డెడ్ బై లోకల్ గవర్నమెంట్ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీస్ ఫర్ యూజింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీసైకిల్ పేపర్ హెన్స్ అవుట్ సోర్సింగ్ టు జనత విల్ ఇంప్రూవ్ ద ఎన్వైరాన్మెంట్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్ఐ సో ట్రిపుల్ పాటం పైన మనం ఆలోచిస్తే జనత వాళ్ళు ఒక అవార్డు తీసుకున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ ఎన్వైరాన్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు రీసైక్లింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళతో మనం కాంటాక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేయించుకుంటే అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళకి ఇస్తే మనం ఇన్ మన యొక్క ఫుడ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ జనతా ప్రైస్ అండ్ రెప్యుటేషన్ సిన్స్ జనతా ప్రైస్ ఈజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అండ్ రినౌన్స్డ్ ఫర్ క్వాలిటీ హెన్స్ ఎన్ఎల్ఐ మే రిలాక్స్ ఈజ్ రిఫరెన్స్ టు క్వాలిటీ సో ఎవరైతే క్వాలిటీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారో ఆ పర్సన్కి చెప్పొచ్చు సో అది ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉంది సార్ సో మనం క్వాలిటీ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు క్వాలిటీ మంచిగానే మెయింటైన్ చేస్తారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉంది కాబట్టి ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అజిరెన్స్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ద లర్నింగ్ కవర్ అట్ జంత ప్రెస్ ఈజ్ క్వైట్ మ్యాట మెచ్యూర్ విచ్ కన్వర్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ టు ఎస్ఓపీ దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ నోట్ ప్రింటింగ్ ఈజ్ ఎ కోర్ కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ జంటా ప్రెస్ వైల్ నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్ఐ సో ప్రింటింగ్ అనేది కోర్ కాంపిటెన్సీ ఎక్కడ జంత ప్రెస్కి సంబంధించి వేర్ వైల్ నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్ఐ నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇష్యూ సో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది ఇష్యూ ఏం కాదు అతను రెండు వీటి గురించి మాట్లాడినాడు ఎవరు ఒక పర్సన్ క్వాలిటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ గురించి సో క్వాలిటీ గురించి మొత్తం చెప్పినాము ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్షియల్ అనేది ఇష్యూ కాదు ఎందుకంటే సిన్స్ ఈ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ స్టడీ మెటీరియల్ విచ్ ఈజ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఆథర్ ఫర్ విచ్ దే ఆర్ హానర్డ్ విత్ రాయల్టీ సో మనం ఈ మ్యాటర్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఆ మ్యాటర్ కరెక్ట్గా కాదనేది మనం కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం మ్యాటర్ తీసుకుంటున్నది ఒక ఆథర్ నుంచి తీసుకుంటాము అండ్ ఆథర్కి మనం రాయల్టీ పే చేస్తున్నాము హెన్ ద కాపీ రైట్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఈజ్ రిజర్వ్ విత్ ఆథర్ సో ఏ బ్రిచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆఫ్ కంటెంట్ విల్ కాజ్ సివిల్ యాజ్ వెల్ హ్యాస్ క్రిమినల్ లైబిలిటీ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ జనతా ప్రెస్ సో ఆ తర దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం రైట్స్ అవన్నీ వాళ్ళు వేరే దగ్గర ఎవరన్నా ప్రొవైడ్ చేసినా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు కాపీ పేస్ట్ చేసినా అట్లాంటి కేసులో ఏమవుతుంది సివిల్ కేసు అనేది పడుతుంది సివిల్గా అండ్ క్రిమినల్ లైబిలిటీగా నెక్స్ట్ గేమ్ షేరింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ప్రింటెడ్ హీస్ నాట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్
कैन आस्क फर् इंसन आफ जी एस ए क्लास इन द मटर सर्वीस अग्रिमेंट सो मटर सर्वीस अग्रिमेंट मन रास्को जी एस एंटे इधर की गेन वे तो अग्रिमेंट एंटर का सो अभी वाले मन कास्ट अने तेक्स्ट ना मोनीटरी आस्पेक्ट विच आर् अगेस्ट द अवटोर्सिंग टू जनता प्रेस ना मोनीटर कंसीडर चे फस्ट रिबिटी आफ् अवटोर्सिंग का टू मीट टाइम लाइन सो मन की टाइमली डेलीवरी चेयलरा चेयलेरा अं कंटिवट मन सर्वीस प्रोवैडा प्रोवैड अने मन की ना मोनीटर भी कंसीडर चाहिए फस्ट कंटिवस अं टाइमली अवेलबिटी आफ् सप्लैस इध इंपारटेंट इन एवरी बिजनेस ये बिजनेस आना इध मेन इंपारटेंट एन एल ईज नाट एन एक्सपन टू दिश सो एन एल पुडिंग एम का तोपेम का अभी दी एक्सपन एम का हेन द रिबिटी आफ् अवट सोर्स का टू मीट टाइम लाइन दट इज टाइमली डेलीवरी अंड कंटिवट क्रिटिकल फैक्टर्स आब्विस्ली इन हाउस आपरेशन हाज मोर रिबिटी अपार्ट फ्रम फ्लैक्सीबिटी टू सो मन इन हाउस मन फ्लैक्सीबिटी अने मन की हड्रेड ऐटम्स कवाली हंड्रेड ऐटम्स तो वर्क स्टार्ट फस्ट हड्रेड ऐटम्स सारे वेसी चेयम सो फस्ट टेन फिफ्टीनों से सेटा सो इन हाउस में मैं चुनामें ईटम्स वो फ्लैक्सीबिटी अने सो अवट सोर्सिंग अंत हंड्रेड रेडी अना पंपस्टर फ्लैक्सीबिटी अने अवट सोर्सिंग नैक्स्ट ईवेन इफ् एन एल इन सैट मेक् द लास् आफ लास् गुड इफ् आकौंट आफ् डिले सप्लै आर् नो सप्लै द लास् आफ कंट्रिब्यूशन ईजी टू क्यालुलेट अं रिकवर बट इट ईज कांप्लेक्स टू कंप्लीट लास् आफ रेपुटेशन अंड ब्रांड इक्विटी इन मनी टर्म्स सो लास् आफ कंट्रिब्यूशन अनेजी आता है इपू रिकवर इक मन की एनएल अने मन गूड्स लास्तु डिवच्छ सप्लाई की डिले वाल मन कंट्रिब्यूशन एंत लास्तु इवन क्यान कंपटेशन अंड दाने वाल मन को ब्रांड ब्रांड रेपुटेशन एंत लास्तम ब्रांड अनेक्विटी इन मनी टर्म्स एंत अवी क्या एन एल अने नैक्स्ट वाटू डू वित् स्टाफ अंड स्पे कैपासीटे मन अवट सोर्सिंग इस मन ओक एंप्लायी अंत स्पे उ वाल तो एम चेयल आलोचि अवट सोर्सिंग विल अब्विस्ली रिजल्ट इन स्पे कैपासीटी एट प्रिंटिंग डिवीजन अंड आलो रिजल्ट इन एंप्लायी वर्कर्स हू आर् नाट एंकर एंगेज नव सो स्पे इकड़े अवट सोर्सिंग इच्छा रिजल्ट आफ स्पे कैपासीटी अट प्रिंट डिवजन अंड आलो रिजल्ट इन एंप्लायी वर्कर्स हू आर् नाट एंगेज नव सो एवर वर्क उमो दि इफ दे आर् रेग्युर् एंप्लायी आर् वर्कर्स वाल रेग्युर् एंप्लायी आर् वर्कर्स अच्छे दे आर् टू क्रिटिकल डेसीशन विच आर् रिजल्ट अवट आफ अवट सोर्सिंग अंड मेक आज ग्रेट अनरेस्ट फस्ट वेदर दि स्टाफ विल बी एंगेज इन सम हाउ रिटेन विल इट इंपैक्ट मोटिवेशन आफ् अदर एंप्लायी सो वील वेरे वर्क यूज चेचा अं वेरे वर्क यूज एट इंपैक्ट उ चूस अं वेरे अदर एंप्लायी या मोटिवेशन एटने चूस वाला मैं रेग्युर् एंप्लायी अवस्था अंड नोट क्याजुअल वर्कर्स कैन बी हाइड अं फयर ईजीली अं अट लेसर कास्ट लेदर रेग्युर् वर्कर् ड्यू टू प्रोविजन आफ् लेबर ला अं ट्रेड बैलेंस मन क्याजुअल लेबर्स अमन को मन को अवसर लेने अट्ला रेग्युर्स अट्ला एंप्लायी मन अवट सोर्सिंग मन दर वर्क तक उसे तक एंप्लायी मन दर वर्क तक अट्ला मैं आलोचि नैक्स्ट एस्टाब्लीशिंग कोआर्डन वित् अवट सोर्स का सो कोआर्डन वित् अवट सोर्स का तो मन कोनेट का एन एल नीड टू एस्टाब्ली कोआर्डन वित् जनता प्रेस फर् ड्राफ्टिंग अं सैनिंग अग्रिमेंट दिन एग्जिक्यूशन आफ् असम सो एन एल एम चेयली कोआर्डन अने तो जनता वाल तो अंड अग्रिमेंट अने कंपलसरी एंटर कावाली इन टर्म्स आफ् प्लेसिंग आर्डर प्रिंट हाज पर् इंस्ट्रक्ष कंडक्टिंग इंस्पेक्शन आफ वन वर्ड सप्लाई प्रासेंग इन वाइस अं मेकिंग पेमेंट सो इवीं मैं अग्रिमेंट कंसीडर से अग्रिमेंट एंटर का विच इन मे का बिट एक्सट्रा एफर्ट्स अं रिसोर्स एसपीओसी दट सिंगि पाइंट आफ का आलो नीड टू बी डिग्नेटेड अट एन एल टू कोआर्डनेट वित् जनता प्रेस नैक्स्ट गेन चेर अरेजेंट फेल अं चेक पाइंट सोवे गेन चेर अरेजेंट अने फेल एटी अने वाल क्वेश्चन गेन चेर अरेजेंट लीड्स टू विन टू विन सिचुवे गेन चेर अरेजेंट अंत विन टू विन सिचुवे बिकाज हेन्थ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पुलर 
in the outsourcing contract the client is willing to insert continuous improvement class and to capitalization of learning curve and process improvement their technology upgradation etc ikkade baitha ante mana eppudaithe outsourcing ichamo client ki a client ane vaadu continuously improvement chestunta undali vaalla yokka technology ni and learning curve ni endukante vaadu manam pettina dan prakaram vaadu profit teesukosthe aa profit lo vaaniki isthamani cheppintamu ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ మాట్లాడడం గెయిన్ షేర్ అరేంజ్మెంట్లో కంపల్సరీ గెయిన్ రావాలి ఆ గెయిన్ నుంచి కొంత ఇస్తాము అని మాట్లాడింటారు కాబట్టి వాడు అప్డేట్లో ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు సేమ్ హ్యాస్ గ్రేట్ సెల్లింగ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ సో గెయిన్ చేయింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ కాంట్రాక్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ వేర్ ద క్లయింట్ ఎన్ఎల్ఐ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ కాంట్రాక్టర్ జనతా ప్రెస్ అగ్రీ టు షేర్ గెయిన్స్ దట్ ఈస్ మెజరబుల్ ఫైనాన్షియల్ గెయిన్స్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్ ఇన్నోవేషన్ సో కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి ఇద్దరు సైడ్ నెక్స్ట్ రీజన్స్ వై గెయిన్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫెయిల్స్ సో గెయిన్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే కొన్ని కేసెస్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎప్పుడు అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ మనం అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ కావాలన్నాము అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు పూర్ డ్రాఫ్టింగ్ హ్యాండ్ స్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆర్ కాంటాక్ట్ సో మనం ఏవైతే డ్రాఫ్ట్ చేసినామో ఏవైతే స్ట్రక్చరింగ్ చేసినామో ఆ కాంటాక్ట్ అనేది ప్రాపర్గా లేదు పూర్గా ఉంది అట్లాంటి కేసెస్లో నెక్స్ట్ వాట్ మ్యాటర్స్ ద మోస్ట్ ఇన్ ఎనీ కాంటాక్ట్ ద రిస్క్ హ్యాండ్ రివార్డ్ మస్ట్ బీ క్లియర్లీ ఆర్టిక్యులేటెడ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్లీ మెన్షన్డ్ సో ఆ కాంటాక్ట్లో రిస్క్ రివార్డ్స్ అవి క్లియర్గా లేకపోవడం ఒక్కోసారి అవి ఎక్స్ప్రెస్ మెన్షన్ ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్రెషన్ మెన్షన్ చేయకపోవడము దానిలో పూర్గా ఉన్నప్పుడు అంటే సో అండ్ సో గెయిన్ వస్తే హండ్రెడ్ రూపీస్ గెయిన్ వస్తే నీకు సిక్స్టీ నాకు ఫార్టీ అని చెప్పడం అట్లా చెప్పకుండా వచ్చినప్పుడు ఒకసారి సెవెంటీ ఇచ్చి ఒకసారి ట్వంటీ ఇచ్చి ఒకసారి థర్టీ ఇచ్చి ఇట్లా ఇస్తున్నాయంటే దే విల్ ఫీల్ వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ సో అట్లా లేకుండా మనం ఒక షేరింగ్ రేషియో అనేది ప్రాపర్గా మాట్లాడుకోవాలి అది ఆర్టికులేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ గెయిన్ షేరింగ్ హీ ఆల్సో అబౌట్ మెయింటైనింగ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్స్ సో మనం రిస్క్ని రివార్డ్స్ని రెండింటినీ బ్యాలెన్సింగ్ చేయడము విచ్ ద కాంటాక్ట్ అండ్ క్లయింట్ ఆర్ షేరింగ్ హెన్స్ ఏ పూర్లీ డ్రాఫ్ట్ గెయిన్ షేర్ అరేంజ్మెంట్ క్లాస్ ఇన్ ఎనీ కాంటాక్ట్ హీస్ బౌండ్ టు ఫెయిల్ సో అది ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లూలెస్ కేర్లెస్ హ్యాండ్ బంగల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దట్ ఈస్ ఏ క్లూలెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ just to execute the innovation may lead to sorrow consequences apart from eliminating the possibility gain next lack of confidence the success of gain share arrangement largely reset on the level of trust between outsourced contractors and clients the conference is each other create a ground which build up the requisite appetite to accept the probable risk in attempting innovation and improvement so మనకి గేమ్ షేర్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ట్రస్ట్తో ఉంటుంది అండ్ అవుట్ సైడ్ కాంట్రాక్టర్స్ క్లయింట్తో మనం మనం ట్రస్ట్ కావాలి వాడు గేమ్ తీసుకొస్తా అనేది ట్రస్ట్ కావాలి ఆ గేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఇస్తామనేది ట్రస్ట్ కావాలి ట్రస్ట్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ రెండు లేకుంటే మనం వర్కౌట్ చేయలేము వాళ్ళతో వాళ్ళతో మూవ్ అప్ కాలేము అండ్ అక్కడ కంపల్సరీగా ఇన్నోవేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది అటెంప్ట్ చేసుకుంటూ పోలి వాళ్ళు మనము బోత్ సైడ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ చెక్ పాయింట్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏమేమి లేదు అంటే ఫస్ట్ ఎన్ఎల్ఐ కెన్ ఓవర్కమ్ దిస్ అబ్స్టాకిల్స్ పై అడాప్టింగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టాండర్డైజ్ ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్ ఎక్సలెన్సీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్ కాంట్రాక్టర్ ఈజ్ ప్రీ రిక్విజిట్ సో మనం ఎవరితో అయితే ఎంటర్ అవుతామో వాళ్ళతో ప్రీ రిక్విజిట్గా ఎక్సలెన్స్ ఉండాలి దట్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్ ఫోస్టర్స్ ఓన్లీ అండ్ అకామిడేషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎన్ఎల్ఐ మస్ట్ అసెస్ ద ఎస్ఓపీస్ ఇన్ అప్లికేషన్ అండ్ బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ జనతా ప్రాసెస్ సో జనవా ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తున్న బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎట్లుంది ఎట్లా లేదు అండ్ వాళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఎట్లున్నాయి వాళ్ళ యొక్క ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎట్లుంది అవి చెక్ చేయండి టు అవైల్ ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ యాజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ టు కల్టివేట్ అండ్ నిచ్ ద ఐడియాస్ నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేంజెస్ డు నాట్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటికలీ చేంజ్ అనేది ఈజీగా ఆటోమేటిక్ వచ్చేది కాదు దిస్ నీడ్ టు మేక్ హ్యాపెన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ హీజ్ నాట్ ద సోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్ సో ఇన్నోవేషన్ అనేది ఒక సోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు అవుట్ సైడ్ కాంట్రాక్ట్కి సంబంధించి హెన్స్ మెరీ ఇన్సర్టింగ్ ఏ క్లాస్ అండ్ దెన్ సిట్ బ్యాక్ విల్ నాట్ హీల్ ఎనీ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్ఎల్ఐ సో ఊక క్లాసెస్ని పెట్టుకొని సైలెంట్గా కూర్చున్నంత మాత్రాన
ఫస్టు అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్రీ రిక్విజిషన్ చూసుకోవాలి ఎఫిషియన్సీ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది తర్వాత ఇన్రోవేషన్ అనేది ఇద్దరు సైడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇద్దరికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ బీ స్పెసిఫిక్ ఎన్ఎల్ఐ కానీ అండ్ జనత కానీ మస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ క్లియర్లీ అంటే వాట్ విల్ బీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ హ్యాస్ గెయిన్ చేయింగ్ ఐడియా అంటే ఇక్కడ గెయిన్ అంటే ఏమి అంటే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్లో మనకు వన్ ట్వంటీ రావడమా ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఎయిటీ రూపీస్ పెట్టే కాస్ట్ దగ్గర సిక్స్టీ రూపీస్ వస్తే అది కూడా ప్రాఫిట్ అయినా అది కూడా గెయిన్ అది గెయిన్ అనేది ఏంటనేది స్పెసిఫిక్ చేసుకోండి వాట్ విల్ బీ ద కాన్స్టిట్యూట్ అండ్ టెన్ టు షెడ్యూల్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ మే ఆల్సో బీ మెన్షన్ ఇన్ ద కాంట్రాక్టర్స్ గ్రేటర్ క్లారిటీ సో సో అండ్ సో డేట్కి మనం మీట్ కావాలి సో అండ్ సో డేట్ డిస్కషన్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక మెన్షన్ చేసుకోవాలి నోట్ మైండ్ ఇట్ మైనర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ మార్జినల్ ఫిక్స్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ హ్యాస్ గెయిన్ షేరింగ్ ఐడియాస్ చిన్న చిన్న ఇంప్రూవ్మెంట్ చిన్న చిన్నవి చేసి చిన్న చిన్న ట్విక్స్ చేస్తే అది గేమ్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్ కాదు నెక్స్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఇట్ ఇన్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ విన్ విన్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ గేమ్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్ గేమ్ షేరింగ్ ఈజ్ అబౌట్ మెయింటైనింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్స్ విచ్ కాంట్రాక్టర్ అండ్ క్లయింట్ ఈజ్ గే క్లయింట్ హీజ్ షేరింగ్ హెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ బోత్ పార్టీస్ మోటివేటెడ్ జిఎస్ఏ క్లాస్ మస్ట్ క్రియేట్ ఏ విన్ టు విన్ సిచ్యువేషన్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ హౌ బెనిఫిట్స్ విల్ బీ షేర్డ్ అండ్ ఈక్విటబుల్ రిస్క్ ఓనర్షిప్ నెక్స్ట్ ఎట్లా అంటే మనం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఏవి రిస్క్ని రివార్డ్స్ని కాంట్రాక్టర్ క్లయింట్ ఇద్దరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి బోత్ పార్టీస్ ఎప్పటికప్పుడు మోటివేట్ అవుతూ ఉండాలి అండ్ విన్ టు విన్ సిచ్యువేషన్ని తీసుకోవాలి అప్పుడే మనకి రిస్క్ అనేది తగ్గుతుంది ఓనర్షిప్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ డోంట్ షై టు నెగోషియేట్ సో నెగోషియేట్ చేసే దగ్గర షైగా ఫీల్ కాకండి సిగ్గుపడకుండా తినండి అంటాక సిగ్గుపడకండి లార్జర్ డీటెయిల్స్ లీడ్స్ లార్జర్ డీటెయిల్స్ లీడ్స్ టు లెసన్ అంబిగిటీ అండ్ హై ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ఈల్ సక్సెస్ హెన్ బోత్ ఎన్ఎల్ఐ అండ్ జనతా ప్రెస్ నీడ్ నాట్ బీ షై ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ అవుట్ ద కన్సర్న్ అండ్ బ్రింగ్ క్లారిటీ టు కాంటాక్ట్ సో మొత్తం మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మీరు సిగ్గుపడకండి అనేది ఫస్ట్ అది సో బోత్ ఎన్ఎల్ఐ అండ్ జనతా ప్రెస్ నీడ్ నాట్ బీ షై ఇన్ ఆర్డర్ టు రీసాల్వ్ ద కన్సర్న్స్ అండ్ బ్రింగ్ క్లారిటీ టు కాంట్రాక్టర్స్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద లెంత్ హ్యాండ్ మోడ్ ఆఫ్ రీఎంబర్స్మెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రికరింగ్ బెనిఫిట్స్ ఏ కట్ ఆఫ్ డేట్ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై బై మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ఎన్ఎల్ఐ అండ్ జనతా ప్రెస్ సో ఒక లెంత్ అండ్ ఒక మోడ్లో మనం రీఎంబర్స్మెంట్ చేసుకోవాలి బెనిఫిట్స్ ఏమైనా వచ్చాయి కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టుకొని ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్కి ఎంత మనం సేవ్ చేసినాం ఎంత గెయిన్ రీచ్ అయినాం ఎంత గెయిన్లో ఎంత తీసుకోవాలి ఎంత సేవింగ్స్లో ఎంత తీసుకోవాలి అనేది క్వాంటిఫై చేయాలి హౌ లాంగ్ ద బెనిఫిట్ కెన్ బీ షేర్డ్ ఎంత షేర్ చేసుకోవాలి అనేది అండ్ మోడ్ మనం బ్యాంక్లో పంపించుకోవాలా గూగుల్ పేలో పంపించాలా ఫోన్పేలో పంపించుకోవాలా పేటీఎంలో పంపించుకోవాలా ఇట్లా మోడ్ కూడా మనం డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ టాస్క్ ఫోర్స్ సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ కీ టు అన్లాక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఐడియా హెన్స్ ఎన్ఎల్ఐ అండ్ జనతా ప్రెస్ కెన్ హ్యావ్ దర్ రెస్పెక్టివ్ అండ్ కామన్ ఇన్నోవేషన్ టాస్క్ ఫోర్స్ హూ అండర్టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ సో ఎవరెవరైతే ఇన్నోవేషన్గా వర్క్ చేస్తారో ఎవరెవరైతే ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ను వర్క్ చేస్తారో డెవలప్ ద బిజినెస్ కేస్ ఆఫ్టర్ కండక్టింగ్ ఫీజబిలిటీ స్టడీ షెల్ బీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ టాస్క్ ఫోర్స్కి సో మనం మొత్తంగా ఏమేమి చెప్పినాము ఫస్ట్ ఏమో టీబీఎల్ ఎఫెక్ట్ గురించి చెప్పినాము నాన్ మానిటరీగా చూసుకుంటే ఫస్ట్ మానిటరీ ప్రకారం చూస్తున్నాము తర్వాత నాన్ మానిటరీ ప్రకారం వాల్యూ జనరేషన్ గురించి చూస్తున్నాము దాని తర్వాత గెయిన్ షేరింగ్ అరేంజ్మెంట్ అవుట్ సోర్సింగ్లో పెట్టుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పినాము నాన్ మానిటరీలో ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకున్నాము అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్తో రిలేబిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ స్టాఫ్ స్పేర్ కెపాసిటీ అయితే అవుట్ సోర్సింగ్ ఇట్లా ఎట్లా అవుతుంది అండ్ అవుట్ సోర్స్ కాంట్రాక్టర్తో మనం ఎక్స్ట్రా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసుకోవడం అనేది చూసుకున్నాము నెక్స్ట్ గేమ్ షేర్ అరేంజ్మెంట్కి వచ్చినాము గేమ్ షేర్ అరేంజ్మెంట్లో ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏముంటాయి అని చెప్పుకున్నాము ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉంటాయి డ్రాఫ్టింగ్ అనేది ప్రాపర్గా లేకుంటే ఆర్ కేర్లెస్గా వర్క్ చేస్తుంటే ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది లేకుంటే అప్పుడు జిఎస్ఏ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది అని
చేస్తాం హౌ కొంతవరకు లెంత్ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు లెంత్ అంటే యాక్చువల్ లెంత్ కాదు ఫస్ట్ వాస్కో వాస్కోడి గమ రిక్వైర్డ్ ఏం కావాలా ర్యాంక్ ద ప్రోడక్ట్ యూజింగ్ త్రోపుట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ఆప్టిమల్ మిక్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమైజింగ్ ద ప్రాఫిట్ సో త్రోపుట్ అకౌంటింగ్ కావాలి అండ్ స్టేట్మెంట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి ఏది ఆప్టిమల్ మిక్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ వెదర్ కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్ ద ఆప్టిమమ్ ప్లాన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈఫ్ ఎస్ బై విచ్ అమౌంట్ సో ఏదో కోర్ట్ ఒక ఆర్డర్ నుంచిందంట ఆ కోర్ట్ ఆర్డర్ అనేది కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తే ఎఫెక్ట్ చేద్దా అని చెప్పినారు ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రీ ఆపరేషనల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ త్రీడ్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్ సో త్రీ ఆఫ్ కన్స్టెంట్స్కి ఒక త్రీ మెథడ్స్ని చెప్పమన్నారు ఆపరేషనల్ మెజర్మెంట్స్ అంటే మనకి త్రీ వచ్చేసి ఒకటేమో త్రోపుట్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో ఇవి ఆపరేషనల్ మెథడ్స్ ఫర్ త్రీ ఇయర్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్కి సంబంధించి నో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ పైకి వచ్చేసేయండి వాస్కో లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ సో ఎన్ని ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాడు త్రీ ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాడు ఒకటి యూవీ నెక్స్ట్ డీవీ అండ్ ఎక్స్వి డ్యూ టు స్కేర్ సిటీ ఆఫ్ మెషిన్ అవార్డ్స్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వాస్కో లిమిటెడ్ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు అడాప్ట్ త్రోపుట్ అకౌంటింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ప్రోడక్ట్ హ్యాడ్ యాజ్ ఫాలో సో మూడు యొక్క ప్రోడక్ట్ సంబంధించి ఇచ్చినారు ఏమి ఇచ్చినారు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మెటీరియల్ కాస్ట్ మిషన్ అవార్డ్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ మాన్యువల్ మ్యాక్సిమమ్ యాన్యువల్ డిమాండ్ ఇచ్చినారు మనం ఏం చూడవచ్చు మ్యాక్సిమమ్ డిమాండ్ మనకి ఎంత కావాలి తెలుసు మనకి అండ్ మిషన్ అవార్డ్స్ ఎంత అనేది మనకు తెలుసు దాని నుంచి టోటల్ అవార్డ్స్ ఎంత అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టోటల్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వచ్చేసి వన్ క్రో ఫైవ్ ల్యాక్స్ అన్నారు అండ్ అవైలబుల్ మిషన్ అవార్డ్స్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవార్డ్స్ అన్నారు సో మనం ఇక్కడ మీట్ అయ్యి కావడానికి అంటే ఈ రెండు ఇంటూ చేసుకుంటే మనకు ఒక టైం వస్తుంది మ్యాక్సిమమ్ డిమాండ్ ఎంత కావాలనేది ఈ మ్యాక్సిమమ్ డిమాండ్కి ఈ మ్యాక్సిమమ్ మనకు అవైలబుల్ ఎంత ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఫార్టీ హవ్ ఫార్టీ థౌసండ్ అవర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవర్సే మా మనకు ఉన్నాయి అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ స్కే స్పీడ్ తక్కువ ఉంది అని మనం చెప్తాము షార్టేజ్ ఉన్నట్లు నెక్స్ట్ దీనిలో అప్పుడు మనం షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ మూడిట్లో బాటిల్ నెక్ ఏదనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి బాటిల్ నెక్ అంటే ఎట్లా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎవరైతే ఎక్కువ ఇస్తారో హైయెస్ట్ త్రోపుట్ రిటర్న్ ఎవరైస్తారో వాడు మనకి బాటిల్ నెక్ అవుతారు ఆ బాటిల్ నెక్ దాంతో మనం తీసుకోవాలి ర్యాంకింగ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ర్యాంకింగ్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఆప్టిమమ్ ప్రొడక్షన్ ప్లాన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి ఆప్టిమమ్ ప్రొడక్షన్ ప్లాన్ని ప్రిపేర్ చేయమన్న సో ఓకే నా కమ్ టు ద క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వాచ్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ సప్లై టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ డీవీ టు ఆల్ఫా లిమిటెడ్ హ్యాస్ ఫర్ కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ విచ్ కెన్ నాట్ బి డెనైడ్ సో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సప్లై చేయాలి టూ సప్లై టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్ డీవీ ఇది డీవీ ఏదైతే ఉందో ఒక టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపల్సరీ పంపించాలి ఆల్ఫా లిమిటెడ్కి ఆ కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ అనేది కరెక్టే కాదా అంటే మనకి కాంట్రిబ్యూషన్లో ఎవరు అయ్యేస్ట్ వీడే అయ్యేస్ట్ ఉంటే మనం బెనిఫిటే అవుతుంది ఎందుకంటే హైయెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చినవన్నీ మనం పంపిస్తాయి ఒకవేళ వీడి కానీ లోయెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సన్ అనుకోండి మనకి వీడికి ఇవ్వడం వల్ల మనం లాస్ అవుతాము ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ అనేది క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది నవ్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఏముంది ఈ టైంని నేను మ్యాక్సిమమ్ డిమాండ్ నేను తీసుకుంటా మ్యాక్సిమమ్ డిమాండ్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ అవార్డ్స్ మెషిన్ అవార్డ్స్ని తీసుకుంటా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మొత్తం ఫార్టీ సెవెన్ అవర్స్ నాకు కావాలి బట్ నాకున్న టైం ఎంత ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవర్స్ నాకు ఉంది సో ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ తీసేస్తే షార్టేజ్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అవర్స్ నాకు షార్టేజ్ ఉంది నెక్స్ట్ మిషన్ అవార్డ్స్ ఈజ్ బాటిల్ నెక్ యాక్టివిటీ సో ఇక్కడ మిషన్ అవార్డ్స్ అనేది మనకి బాటిల్ నెక్ యాక్టివిటీ దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ నేను తీసుకుంటా దాని నుంచి మెటీరియల్ కాస్ట్ని తీసేస్తా త్రోపుట్ రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది త్రో ఈ త్రోపుట్ రిటర్న్ నుంచి డివైడెడ్ బై త్రోపుట్ రిటర్న్ నుంచి డివైడెడ్ బై మిషన్ అవార్డ్స్ నాకు ఎంత కావాలి ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ కావాలి సో ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ త్రోపుట్ పర్ రిటర్న్ని పర్ రిటర్న్కి నేను తీసుకోస్తా పర్ అవర్కి సంబంధించి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ
सो आ थ्री हड्रेड तो नीन डिवेड यदि थ्रोपुट रिटर्न डिवेडेड बै फैक्टरी का ना कि थ्रोपुट अकोटिंग रेसियो अने थ्रोपुट अकोटिंग रेसियो अने अबो वन उ बिलो वन उसे मंत्री का बिजनेस की अबो वन उसे मंत्री फर् बिजनेस की सो फस्ट वन पाइंट सिक्स सेवन अंत वीडियो मंच रिटर्न इतना इवी गार सो इवी गार फस्ट प्रोड्यूस बेटर आपशन नैक्स्ट डीवी गार्ड डीवी गार्ड लास्ट अंड एक्सपी वाड़ वन पाइंट टू फाइव सोना सैकंड सो वीडियो लेस दिन वन का वीडियो ऐक्चुअल मंत्री का कोटेमो वींदे फस्ट सेल चेमन चिंती नैक्स्ट आपटम प्रोडक्शन प्लां आपटम प्रोडक्शन प्लां फस्ट एम चाल आपटम प्रोडक्शन प्लां की ऐक्चुअल मन डैरक्ट यूवी गांधी फस्ट प्रोड्यूस बाट बाट मन की कोर्ट एम चिंती टू थौज फाइव हड्रेड यूनिट आलफा की चेयली सो फस्ट वाँसकटा वाँ का अवर्ड्स एंत अवर्ड्स सिक्स अवर्ड्स कावाली अंत वो एंत यूज टोटल फिफ्टीन थौज अवर्ड्स यूज मन के थर्ट फाइव थौज अवर्ड्स मन को सो थर्ट फाइव थौज अवर्ड्स फिफ्टीन थौज अवर्ड्स वाड़ी यूज नैक्स्ट वाड़ नीचे मन को रिटर्न एंता है टू फिफ्टी रूपी पर् रिटर्न मैं आलरे पैन थ्रोपुट रिटर्न क्या चाहा क्रोपुट रिटर्न एंता पर् अवर की टू फिफ्टी रूपी उ सो टू फिफ्टी मोतम अभी चूसक मन के रिटर्न वस्तु टोटल थ्रोपुट अमौंट वे टू थर्ट सैक्स फिफ्टी थौज वस्तु नैक्स्ट वेर हाथ अटे फिफ्टीन थौज इंटू टू फिफ्टी चुस्क नैक्स्ट यूवी गार्ड की यूवी ने फस्टी अंत यूवी गार्ड हयेस्ट काब्यूशन ऐक्चुअल डीवी कटे फस्टी डीवी ने ड्यूटी बिकाज आफ को आर्डर इन वालकना दट यूवी गार्ड वस्ते यूवी गार्ड का अवर्ड्स एंता फाइव अं टोटल मिशन अवर्ड्स एंता फिफ्टीन फिफ्टीन थौज अंड वन ओक रिटर्न एंत फाइव हंड्रेड फिफ्टीन थौज इंटू फाइव हंड्रेड तस्को सी फाइव लैक्स आती सो थ्रो बुट अमौंट एंता सी फाइव लैक्स आती नैक्स्ट रिमेन अवर्ड्स टोटल थर्ट फाइव थौज अवर्ड्स होना थर्ट फाइव फिफ्टीन इनको फिफ्टीन इनको रिमेन एंटे फाइव थौज अवर्ड्स उठाई सो फाइव थौज अवर्ड्स बैलेंस फारवर्ड से मन एन यूनिट प्रोड्यूसल मिशन अवर्ड्स वे फाइव थौज उठे फाइव थौज डिवेडेड बै फोर तस्कटे अंत दाखान मैं फोर अवर्ड्स वन थौज टू फिफ्टी यूनिट मन प्रोड्यूस सो वन थौज टू फिफ्टी यूनिट मन प्रोड्यूस वन थौज टू फिफ्टी इंटू थ्री सी फाइव तस्क एन लाख सी फाइव थौज ना कि अत्या नैक्स्ट टोटल टोटल एंत वन वन थर्ट वन लाख दी संबंधी मैं फैक्टरी कास्ट एंत वन क्रो फाइव लैक्स प्राफिट वे ट्वेंटी सिक्स लाख ट्वेंटी फाइव थौज प्राफिट आता है सो हाट दर् इज़ नो को जडिमेंट को जडिमेंट लेकिन प्रोडक्ट एक्सवी अने प्रोडक्ट एक्सवी अने कैन बी फुली प्रोड्यूस एवी टू थौज यूनिट मैं फुली प्रोड्यूस एंड यूवी ने टू थौज फाइव हंड्रेड यूनिट फुली प्रोड्यूस चाहिए वस्तु सो दिन वाल ड्यू टू डि को जडिमेंट वाल यू एक्सवी ने फुल चेय लेको एक्सवी ने वन थौज टू फिफ्टी चेसा अंत रिमेन चेय लेको टू थौज ऐक्चुअल दाक कैपासी टू थौज ना वन थौज टू फिफ्टी सेवन फिफ्टी यूनिट मैं चेय लेको सो 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 सेवन फिफ्टी यूनिट की संबंधी कांट्रिब्यूशन मैं लास्ट सो थ्रोपुट अकोटिंग रिटर्न प्रकार दाक रिटर्न एवर की एक्सवी की संबंधी रिटर्न एंत थ्री सी फाइव रिटर्न सो थ्री सी फाइव वे मैं लास्ट अंड दीन वाल डीवी गाँ फाइव हड्रेड यूनिट ऐक्चुअल टू थौज फाइव हड्रेड मैं प्रोड्यूस अभी डीवी गाँ की आलफा गाँ की दाख संबंधी वाणु मन को मिशन अवर्ड्स वे सिक्स त्री थौज अवर्ड्स सो त्री थौज अवर्ड वाणी क्या यूज चेयक एवर की डीवी का यूज चेयक मन थ्री सी फाइव मन काब्यूशन इंक्रीज दट लैक्वी फाइव थौज इंक्रीज दिन वाल मन को लाभ मन की त्री थौज वर्ड टू फिफ्टी काब्यूशन की मैं यूज थ्री सी फाइव काब्यूशन इच्छिपे टू सी फाइव टू फिफ्टी के थ्रोपुट लास्ट थ्री लाख सी फाइव थौज थ्रोपुट लास् आर् आर् इंको रक सो को जडिमेंट वाल रेडी प्राफिट थ्री लाख सी फाइव थौज मन की प्राफिट अने लास्ट नैक्स्ट आपरेशनल मेथड्स त्री मेथड्स थ्री मेथड्स मेथड्स द थी आफ का फोकस आवेन्यू अं कास्ट मेनेज वे फेस वित् बाटिल इट अडवके द यूज आफ थ्री की फैक्टर थ्री क्यू क्यू की मेथड्स सो इधी थ्री की मेथड्स अडवके थ्रो पुट रिटर्न 
ఇంకోటి వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ త్రోపుట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో త్రోపుట్ వచ్చేసి త్రోపుట్ యాజ్ టీఓసి మెదర్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ మనీ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ త్రో సేల్స్ సో త్రోపుట్ అంటే ఏమి ఇది ఒక మెదర్ ఇది ఈ మెదర్లో మనం ఏం చేస్తాము రేట్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ మనీ అంటే త్రో సేల్స్ నుంచి ఎంత రిటర్న్ మనం తీసుకొస్తాము అనేది త్రోపుట్ అకౌంటింగ్ తీసుకొస్తాయి అంటే టోటల్ త్రోపుట్ రిటర్న్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి సో త్రోపుట్ రిటర్న్ కావాలంటే ఏం చేయాలి సేల్స్ లేబర్ మైనస్ వేరేబుల్ కాస్ట్ ఏముంది అది తీసుకోవాలి పై మొత్తం టైం తీసుకుంటే ఎంత పర్ టైంకి చూసుకుంటే నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఈజ్ వ్యూడ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ యూనిట్ లెవెల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ నాట్ యూజ్ యూజువల్లీ ఇంక్లూడెడ్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపరేషనల్ మెదర్లో ఫస్ట్ ఇది త్రోపుట్ రిటర్న్ నెక్స్ట్ ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెదర్ ఏం చెప్తుంది దిస్ ఈజ్ మనీ అసోసియేటెడ్ విత్ టర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇన్ టు త్రోపుట్ సో మనం మన యొక్క మనీని ఏదైతే మనీ ఉంటుందో ఆ మనీని త్రోపుట్ రిటర్న్ లెక్క కన్వర్ట్ చేయడం అండ్ డూ నాట్ హ్యావ్ ఇమీడియట్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ వెంటనే ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమీ కాదు నెక్స్ట్ ఇన్క్లూడ్స్ అసెస్ సచ్ అస్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఫిక్చర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ సో మనం మనకు వచ్చిన రిటర్న్ని ఆపరేషనల్ మెదర్స్లో చూడడం అంటే ప్రాపర్గా ఇట్లా చేసుకోవడం నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ ఈస్ మనీ స్పెంట్ ఇన్ టర్నింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు త్రోపుట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ రిప్రజెంట్ ఆల్ అదర్ మనీ దట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ స్పెన్స్ సో మనీ ఏదైతే స్పెండ్ చేస్తామో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు త్రోపుట్ కి సో అండ్ దేర్ ఫోర్ రిప్రజెంట్ ఆల్ అదర్ మనీ దట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ స్పెండ్స్ సో ఆర్గనైజేషన్ ఎంతైతే స్పెండ్ చేస్తుందో అవన్నిటిని ఇక్కడ చూసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఇన్క్లూడ్స్ డైరెక్ట్ లేబర్ అండ్ ఆల్ ఆపరేటింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇక్కడ ఏమేమి ఇన్క్లూడ్ చేస్తాము డైరెక్ట్ లేబర్ని ఇన్క్లూడ్ చేస్తాము ఆపరేటింగ్ అండ్ మెయింటెనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఇన్క్లూడ్ చేస్తాము ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు త్రోపుట్ రిప్రజెంట్ ఆల్ అదర్ మనీ దట్ కెన్ ఆర్గనైజేషన్ స్పెండ్ ఎంతైతే స్పెండ్ చేస్తుందో అవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తాము ఇక్కడ అండ్ దానిపైన ఏవి మనం ఏ దానికైతే మనీ అసోసియేట్ అయినావో ఏవి మెటీరియల్ ఇన్ టు త్రోపుట్కి అవి కన్సిడర్ చేసేది ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించినది అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ వాట్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ థర్టీ త్రీ వాట్ ఈజ్ ఈఎంఏ ఈఎంఏ అంటే ఏమి ఈఎంఐ కాదు చూడండి ఈఎంఐ అనుకునే వాళ్ళు ఈఎంఐ కాదు ఈఎంఏ అంటే ఏమి ఓకే ఈఎంఐ అంటే ఏమైనా చెప్తాము నెక్స్ట్ ఈఎంఐ అంటే మామూలుగా అది మన యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా ఇంటర్నల్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఎన్విరాన్మెంటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అనేది దాన్ని అనలైజ్ చేయడము దాన్ని కలెక్షన్ చేయడం అనేది ఈఎంఏ అనమాట ఈఎంఏ ఒక ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ ద అండర్ మైండ్ కాస్ట్ అండర్ ఫాలోయింగ్ డైమెన్షన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రివెన్షన్ కాస్ట్ సో ఈఎంఐ ఏం చేస్తుంది అంటే కాస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కాస్ట్కి సంబంధించి ఎంత అవుతుంది కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎంత అవుతుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్రైజల్ కాస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెల్యూర్ కాస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫెల్యూర్ కాస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ డిఫరెంట్ కాస్ట్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసినాడు ఈ ఫోకస్ ఏముంటుంది అనేది చూసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్రైజల్ కాస్ట్ని ఇచ్చినారు ఫస్ట్ సెకండ్ ఏ నెక్స్ట్ దానిలో కంటిన్యూ చేస్తాడండి 